。さあ、降り立ちました。新天地。こ,こ,ここがフィヨルドか。どうも皆さん、こんにちは。斎藤マクセルと申します。いやー、とうと来ましたね。フィヨルド。えということで、えー、待望の新マップ、ヒヨルドが来たので、えー、このマップに出現する新生物を、まあ、これからね、えー、テイムしていこうかなと思ってるんですけど、記念すべき第1回目はですね、えー、こちらのアンドリュー・サルクスをテイムしていこうかなと思っております。でこちらのアンドリュー・サルクスは、史上最大の陸生肉食獣って呼ばれてる生き物で、とにかくね、めちゃくちゃでかい獣なんですよ。で、しかもね、このゲームでは、なんかあの、ミニガンを背中に背負えるっていう能力があるらしくて、まあ、その辺もね、あの、楽しみなので、えー、アンドリュー・サルクステイムして、で、見た目観察しつつ、そのちょっと気になる性能面、確かめていこうかなと思っております。さあ、ということで、早速、テイムしに行きましょうか、アンドリュー・サルクス。アンドリュー・サルクスはね、結構あの、草原とかにいて、割とね、このマップをさ、まあ、ちょっとね、えー、見てきたんやけど、草原とかにね、かなりいるんよな。で、この俺の家の近くにもいたから、そいつらテイムしていこうかなと思ってるんやけど、ちょっとね、気になるテイム方法なんすけど、なんかアンドリュー・サルクスの前に、蜂蜜を落とすと、なんか寄ってきて、で、食らいついた時に近づいていったら、なんかエクースみたいに背中に乗れるらしくて、それでなんかあのー、指示された操作をすると、テイムすることができるらしい。ということで。なんかな、普通の昏睡テイムとかじゃないみたいやから、なかなかね、テイム自体も楽しめそうやけども。お、あれかないたアンドリュー・サイフ、おー !140! 強いあいつにしようおはは、見てくれすごい獣やろただちょっと怖すぎる。待って、ティラノサウルスと、あとそこにアルファのラプトルいる。うーわー、邪魔やな。これどうしよっかな。なんかもうちょっと強いやつ他にいいんかな。15弱え。あ、あ、あそこに130いる。ちょっとこいつテイムしようか、とりあえず。で、ちょっと気になるのがさ、俺まだ近づいてないんやけど、近づいた時に敵対してくるかどうかっていう。ちょっと降りてみようか。えい。アンドリューちゃん。アンドリューちゃん。なかなか背中のたてがみが活かしますね。ねえ。え、どうしたしてるかな、これ。ああ襲われたあどうやら、あの、近づきすぎるとダメみたいやな。敵対の範囲はそんなにあの、広くはないから、まあ、ちょっと遠目に蜂蜜を置いてやれば、まあ、いけるんじゃないかなんかこのマップなんか何気に蜂蜜取りやすいようになってて、その辺がね、楽なんすけど。おいどうや蜂蜜置いたぞ蜂蜜あ、これ、こっちにセットしてかな。こうセットして、こうかこうや家だどうやあ、寄ってきたいた食べたよし、食べた食べた食べたで、よし、騎乗んで、こう。なんか、矢印出てるから、こうやって、押していくという感じで、うん。うん。長押しかなやべ、なんか引っかかってるおい引っかかってるおーし引けた。やべ、たまりが全然遅い。全然たまらへん。しんどすぎる。いつまでやんねん、これ。ああ<笑>今めっちゃぶこ、あ、やめろ俺の俺の家が俺の家がうわ、すげえ。あ、たまってる、たまってる。おい、おい、へへ、なんか面白い、これ。なんかすげえ面白い。ああ、行って、ゴッゴいけ、食べろ。いや、食べへんやっけ。うわ、ふざけんな。うわ、待って、逃げさせて。ああ、助けて。いや、やべ、あ、あ、やべ。妙、妙に、妙に開いちゃったな。ああ。さあ、来い。美味しい蜂蜜だよ。美味しい。美味しい美味しい。アンドリューなんか引っかかってるこいつ。うわ、来てるやんけおー待って逃げろああ、逃げろああ、待ってうー<笑>なんで、なんで、なんですぐに怒んの蜂蜜食ってくれりゃええやん。なんで食ってくれへんで
ちゃった。<笑>待ってよ。待ってよ。ああよしええー、どうやあーカーブを切れた逃げろ泳ぎはどうや泳ぎママハエえー、ママハエママハエやばい丘に逃げようやばい川がああとちょっとあとちょっとあとちょっとやっけおいバカあとちょっとやったやっけ今おいおいもう許せよお前あとちょっとやったらもうほぼ俺のもんやろお前おいおいほぼほぼほぼ俺のもんやろがおいお前あちょっとどいてくれますどいてくれますちょっとちょっと何してんのよおい<笑>おいあー見つかったあーちょっとせ攻めてせめて回収よしあーラスト。ラストやもう。えいや襲われてるおいやめろお前ふざけんなおい待て待てこっちへ来いこっちへそれやったらこっちへ来いあー、プテラプテラプテラ待て待て待て待て待て待て待てプテラ待て待てプテラプテラ待て,待て,待て殺さんといてくれ俺の俺のアンドリューやねこれ俺のアンドリューやねこいつお前、まあ、仲間になるためあ<笑>助けてとりあえず、プテラは、あ、オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。引っかかった引っかかった。よっしゃ。あぶな。え、ちょっと、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちどうやこれで大丈夫じゃないかえー、っとあっあー終わったやっと終わったさあ食べろ最後の蜂蜜やお前との友情の証しさあ騎乗えっえっ 91.2% パーあれ ?91.2% パーセントまでいってたはずやねんけどえどうやろあれなんかなんかやり直しになってないいやーこれやり直し聞かへんもしかしてよっしゃやっとややっとテーブしたあー終わったあーなんかめっちゃテーブボーナス値下がってないめっちゃ下がってるやんけお前テーブボーナスついたら200ぐらい190えっまあええわ<笑>もうええわとりあえずテーブできたからええわアンドリュー・サルクステーブ完了やったやっと終わった。見てくれ。これがアンドリュー・サルクスや。ちょっと明るくしよう。こんな感じや。これ。<笑>かっこえい,いめちゃくちゃ獣や。めっちゃ獣。そしてこの体格というかなんや。立ち方めっちゃいいな、これ。この後ろ足をさ、開けてさ、で、右足だけちょっと前に出してて、左足後ろにしてるみたいな。この重心のかけ方。これめっちゃいいな。かっこええ。なんかやっぱり、あのー、結構俺普段モッド生物のテイム動画やってるんですけど、やっぱり公式はクオリティ一段階違うな、やっぱり。すげえクオリティや。めちゃくちゃリアル。かっこいいし。<笑>なんか狼系というよりは、狼っぽくもあるけど、ちょっとあの、イノシシ系というか、なんかそんな感じも。あるようなうんほんでちょっと足の爪がすごい変わってる何これちょっとかわいい<笑>ちょっとかわいい足の爪ちょっとかわいいで尻尾ブンブン振ってるうーわすーげえでこのたてがみも最高やなちょっと上から見てみようかこれおおこれは<笑>いいなこいつで、この牙もさ、この、イカ作ってさ、悪そうな顔、これ。ちゃくちゃええな。よし。ほんじゃあね、あの、見た目も観察できたし、早速ちょっと乗っていきましょうか。で、ちなみに顔アイコンこんな感じか。あ、なかなかやっぱり、リアルに作られてるね。うん。ほんで、こいつちょっとあの、サドルもあるけど、
とりあえずね普通にも騎乗できるみたいやからまず普通に使ってみようかこんな感じおおほうほうかっこいいあたちょっと待ってなんか早なってきてない早なってきてないおクバタイプやこれクバタイプや走り続けれるごとにあの速くなっていくタイプクマタイプやそしてさこの<笑>なんかあのー、テイムの時も思ってたけどこいつ走りながらさ岩ぶっ壊すんよなこうほらこれ<笑>すごないこれ岩ぶっ壊してるでだってなかなかの威力よで戦闘力どれぐらいやろほらほら88あダメージあんま高くないなおなにこれ後ろ蹴りちょっと待っておいわあ<笑>すげえノックバックすげえそしてちょっとあのー、速度が遅くなるスタン攻撃になってるようやなあ技こんだけかなあれなんか<笑>あれ技こんだけマジでなんか座るとかできひんこいつ座るとかもできひん普通に使ったらめちゃめちゃしょぼいや。<笑>乗りながら道具使えへんねや。これちょっと残念やな。これ残念。おお、ちょっと待って。なんか、えらいジャンプ力なかった。おおおおすごい。ジャンプ力すごいある。あの、使用感的にはすごい使いやすい。クマよりもだいぶ使いやすいわ。よし。まあ、ほんならね。サドルちょっとねつけてみましょうかこれさあこれをつけるとまず見た目がすごい<笑>見た目がすごいなんかあのー「進撃の巨人」に出てくる「車力の巨人」見て<笑>あの最終戦の時のあの「車力の武装」みたいな感じになってるすげえさあこれでなんか変わんのかな通常攻撃とかはさすがに変わらんよなうんさすがに変わらんで、後ろ蹴りも。あ、あ、ちょっとね。あ、なんか狙い定めた。ただこれ、弾ないちょっと待って、弾作らなあかんわ。よし。ほんじゃあね、あのー、ミニガン撃つためのこの、アサルトライフルの弾丸を入れたから、これでいけるのかなまあ、40って出てるけど、これでいけるなんか、装填されてない気すんねんけど。どうやって、おおわかんねえ。あ、あ、撃ったえ撃ったもしかして。あ、撃ったおーおー堂々が一瞬で落ちたあ、これ俺が持っとかなあかんのかなちょっと待って。やばい、アサルトの弾めっちゃなくなる。これもっと。ちょっと待って。これクリエイティブでちょっといっぱい大量に作ってみるわ、一回。よし。500発作ったった。これでどうやこれで、構えて、で、こおーあー、でも頭や、こいつやばい、頭や。いない。いちょっと待って、<笑>ちょっと待って、ああ、<笑>逃げられ、逃げられ、あ、でもノックバック強いな。え、すげえ、トリケラに噛みつきでさ、ノックバックで近寄らせへんっていう。なかなかノックバック強いけど、ちょっと逃げられへん、逃げられへん。これ、このまま、あ、このまま撃てんのか。あ、オッケーオッケーオッケーオッケーオッケー、おーあ,あ、いいね。これ、通常攻撃しながらミニガン撃てる。両投できる。こーい、おい。おらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらどうだいこんだけ撃たれる気持ちはえカメさんよおお<笑>いやもうなんかもう生き物じゃない<笑>いやまあ売ってんのはこいつじゃないから全然大丈夫やねんけど多分上の俺が売ってんねやろうけどさこれこうやってこっから乗って売ってんねやろうけど<笑>いやもうゲーム変わってるやんあーでもなんか見た目もさすごい良くてさでこのミニガンも面白いしさなかなかいいなこいつアンドリュー・サベックスまあということで今回はこちらのアンドリュー・サルクステイムしてみたんですけどもいやまずね使用感はめちゃくちゃいいうんただね戦闘力がねやっぱあんまりやなっていうのが個人的な感想だってこれ、レベル130、まあちょっとテイムボーナス値は下がっちゃったんやけど、それでもまあ今、180何本あんねやろ。それでこの戦闘力やったら、まあちょっと、あまり強くないかなっていう感じはあんねんけど、まあノックバックの強さと、このミニガンつけた時の、まあ遠距離もいけますせっていう、この小回りの効く感じはなかなかやっぱ使いやすさ特化かなっていうのが
。あとやっぱりこのミニガンはどっちかというと PVP とかで生きるのかなまあこのローカルで一人でやってる感じだとあんまり生きひんけど、対人戦になるとまたね、あの違ってくると思うから。その辺はね、まあなんかそっちでも使ってみたいなっていう感じはあんねんけど。ただね、あの、アサルトのあの、この消費量が半端じゃないよな。だって俺さっき500発作ったのにもうなんか62発しかないし。あの一瞬でほとんどなくなって。しかもまあダメージが少ないから、多分あのトロペオグナトスみたいにさ、このサトルが、こういう感じでさ、アーマー25、ダメージが100って書いてるから、このダメージがね、あの、思考サドルとか、あの、品質の高いやつになってくると、どんどんどんどんまたダメージが上がると思うから、そうなってくると、結構評価は変わってくるかもしれへん。ただまあ、普通に使う上では、まあまあまあって感じやな。序盤でテイムできるから、序盤の移動用としては最高やと思う。ただ、あの、見た目の評価にしては、あの、最高ですね。<笑>見た目はマジでいい。アンドリュー・サルクス、俺、あの、モッドで2体ほどテイムしたんやけど、まあ、そのアンドリュー・サルクスたちもやっぱ良かったんやけど、こいつがね、やっぱりよりアンドリュー・サルクスっぽいというか、かなり個性物感が強いから、かなりね、見た目も気に入ったし、なんか何匹かテイムしてさ、どっかにあの、飼育環境みたいなの作ってみたいなって思えるような生き物やったわ。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じであの、フィヨルドの新生物のテイム動画じゃんじゃん上げていこうかなと思っているので、良ければ高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。